Good evening, teacher. Hi, good evening, Janet. How's everything? How are you today? Uh, it's very uh, pesado. Uh, very hard? Yes. No. Hard? Very hard. hard oh. Sí. oh, really? Mm -hmm. What happened? A little work. Uh, mm -hmm. Yes, yes. Oh. A lot of work. Mm -hmm. Okay. Sí. Y, y, mm -hmm. All right. And you? How are, how are you? I can complain. It's been a nice day. I, well, I did some grading, some work, and then, and then I just watched TV. <laughs> so it was nice. Ah. I had some free time. <laughs> oh, it is. Oh, okay. And the platform, Janet? Hizo falta el día que no vino. Oh, thanks. I miss you too. Sí, tuve un no hizo falta. por ahí y no pude estar. Ah. Pero de ahora en adelante, pues ya estaría ah, siempre ya. con ustedes. Ah, ay, qué bien, qué bien. Sí, que nos ya. alegra. Gracias. ¿Qué tal va con la plataforma, Janet? Dice que voy mal este día por el gran trabajar y ayer que ah. no hice nada, pero ya mañana, no primero de cómo llevarla. Es que estamos recibiendo unas. Estamos recibiendo unas evaluaciones de, de desempeño y es la época claro. tremenda, pero después, claro. pero mañana voy a ver cómo hago para, para llevarme la computadora, porque me he quedado en la 3. Ah, bueno, pero ya van a 3, entonces. Vamos bien, lo único es de no confiarnos, Janet, de seguir siempre trabajando y avanzando. Voy a seguir mañana. Bueno, sí. me parece muy bien. Pero voy a, voy a seguir mañana. Okay. O si puedo hoy, voy a, adelante, voy a hacer algo. ¿En cuál deberíamos de estar ahorita, Isha? En la 3 y ahora mismo en clase vamos a ver eh, las indicaciones. ¿En cuál deberíamos examen? de estar ahorita? Eh, perdón, ¿me escucha, Diana? Sí, le escucho, ajá. Ok, sí. En la 3. En la sección 3. Y justo ahora vamos a explorar ah. el examen de midterm, el examen de medio de medio curso para que eh, también nos realicemos. Este día tendríamos que estar más o menos ahí finalizando la ah. sección 3, incluyendo el examen. Ah. Y así Dios, es. Pues, sí. ¿Cuándo sería eso? Ahora, Janet. Ahora igual, Ahora. Eh, si usted se atrasa Ay, mucho, pues no hay ningún problema. Lo puede hacer, eh, lo puede hacer mañana, pero... Sí, deberíamos de ir por ahí, ¿verdad? No, no quedarnos muy tenía atrás. Que ver, tenía que haber terminado la 3, ¿verdad? Sí, por ahí deberíamos Fue de increíble ir. Increíble que no pude, no pude tocar la... Sí, comprendo. Es que pues, las... No se preocupe, está bien, realmente puede seguir haciéndolo, no hay ningún problema, pero, pero sí, les vamos indicando por, por cuestión de que vayamos manejando el tiempo, ¿verdad? Que no nos confiemos y que Ajá. luego nos vaya... A, se nos vaya a acumular el trabajo, ¿verdad? Ajá. Es por eso que vamos así, pero no se preocupe, Ajá. lo puede hacer también pues eh, mañana o en cuanto usted tenga el tiempo. Sí, gracias, este teacher. Good ok, good evening, Julio. Good evening, teacher. How are you today? Excellent. All right, sounds great. How was work? Heavy but excellent. Oh, okay. All right. The important thing is is that it was good. It was nice, right? Okay. And uh, tell me about the platform, Julio. How are you doing? Um, I I finished. You're done. Okay. Very well. You finished everything. How was it? ¿Qué tal estaba? Was it easy? So um, so difficult. Mm, difficult. Complicado. Oh, ok. Bueno, la verdad es que sí estuvo, estaba complicado, pero he estado apoyándome con el traductor, buscando, buscando la lógica de las preguntas, las respuestas. Eh, un poco, por momentos, eh, un poco confundido, pero, pero bien, al final, pues he ido avanzando, logré terminar y, y espero. Eh, no sé, quizás como que 
entender un poco más el sentido de las palabras, porque a veces tratar de formar oraciones cuesta un poco y confunde. Y, en fin, estoy, estoy más, eh, más confundido que... que pero, pero estoy, pero estoy bien, bien. Ok, sí, ahí poco a poco vamos a ir avanzando en ese sentido. Igual este, van ustedes conociendo el vocabulario y eso es lo, lo importante en un nivel básico, ¿verdad? pues así van a ir eh, siendo capaces de, de formular oraciones, de comprender mejor y tal. Entonces, poco a poco, no se preocupen, ahí hay que ir paso a paso. Lo que sucede, ajá, que estaba viendo de que, bueno, cuando estuve revisando, que en el idioma inglés algunas palabras están a la inversa. Entonces, esa parte estoy tratando de comprenderla, porque algunas, algunas sí, otras no. De hecho, eso estaba viendo ahora a las 7, me senté a repasar un poco y estaba revisando esta parte. Ah, bueno. Sí, igual con el vocabulario, eh, lo que sucede es que tenemos que familiarizarnos, ¿verdad? Entonces, eso sucede a medida que vamos practicando, a medida que yo leo, que yo escucho, que hablo incluso, pues así voy a ir Echa. mejorando mi vocabulario. Siga. Una pregunta. Ver... Ver tal, o escuchar música o ver videos musicales o, o ver películas, ¿debo verlas en inglés con traducción o, o sin traducción para, para tratar de, de entender? Pues en un nivel básico, intermedio más o menos, eh, podríamos utilizar aún las, las traducciones. Ya en niveles más avanzados, pues sí recomendaría que fuera solamente en inglés, pero... En este nivel, sí, con traducción. ¿Y sería mejor la música o las películas? Mm, ahí depende de, de usted, ¿verdad? Lo que a usted más le, le guste. Eh, aunque para un nivel básico igual yo recomendaría más las canciones, por la cuestión de que son más cortas, ¿verdad? Y este, eso hace que se pueda comprender un poco más fácil. Porque ya una película es un poquito difícil llevarle la secuencia debido a que es una hora, más o menos, dos horas incluso. Entonces ya sería un poquito más, más complicado. Pero eh, igual no es que sea imposible, ¿verdad? Claro que se puede. Sí, pero hecho, ahí sí depende de, hecho, de usted. De hecho vi una, pero, pero sí es complicado. Bueno, a, al menos a este nivel es complicado. Sí, sí, por eso les digo, poco a poco eh, vamos a ir avanzando, no se preocupen, igual este, hay que tener paciencia y sobre todo pues ir practicando, ¿verdad? de eso se trata. Ya van a, ir, ya van a ver que de pronto ni, sin darse cuenta van a estar comprendiendo ya mucho mejor, hablando incluso, y pues será producto del esfuerzo. ¿verdad? El esfuerzo, pero sí toma un tiempo, no es que, que va a ser así súper pronto, es poco a poco, paso a paso. Okay. Okay. Let me see, Eduardo Alexander, you have a question about, okay, uh, can you tell me what section that is, Eduardo? Um, Hello, good evening. Si me no recuerdo es la, allá dije, allá dije, allá dije el inicio. Yeah, yeah, that's fine. Good evening, teacher. Yeah, I had an answer, that's why. Okay. okay. So, what um, section is it? De la tres. Section three. 3.6, me parece que ahí me estaba dando duro en la tarde. Okay, we can check it. Uh -oh. Has it rained where you live? Okay, don't worry. Yes, that's what I was talking about. De eso hablaba, de hecho, está lloviendo por ahí donde ustedes, porque acá sí ha llovido bastante hoy por la tarde. 
Okay, Janet, that's fine. Don't worry. Okay, uh, is it this one, Eduardo? Is this the exercise? No, más. Si me confirmas. Después, okay. No, oh. 3.6. 3. 3.6, but 3.6 is not an exercise. It's this video. Yeah. Or, yeah, the next one is this one. No, 3.11. 11. So, no, which no, one? No, 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 no. It's not this one either. Huh. Me, me okay. he adelantado tanto que me he perdido. Eh, okay. <laughs> Seoul. Eh, yeah, we have this. Uh, A ver, acá ejercicios tenemos el 3.4. No, no. um, no. It's about this conversations. No. It is not that one. And no. then we have the next knowledge check. Ya, ya es la parte de las, de las, sí, solo son evaluaciones. Uh, no. Um, so, can you check, no. maybe, Eduardo? No sé si, si tiene a la mano la, la plataforma abierta. Podría revisar y, y me diste. Um, para que no ahorita, estemos. Ahorita, Please. Ahorita quiero ver. Ya, ya me... okay. Es que quiero ver qué me pasó aquí. Aquí la tengo. All right. Aquí la tengo. Ay, 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 ay. Yeah, yeah. Sí, el problema es que así con como me envió el ejercicio está un poco difícil encontrarlo. Y sí, aquí dejé la pantalla y todo para consultar. Ok. Sí, cuando sea así lo mejor es que, oh, bueno, toman un, una captura en donde se vea el número de sección o anoten por ahí en un papelito en algún lugar donde se recuerden para que podamos... So, look for it and you tell me when you get it, Eduardo. Okay. Búscalo y en cuanto lo tenga me avisa, no hay ningún problema. Okay, Yo lo... okay let me continue saying hi. Maricela Valdivieso, good evening. Good evening. How are you? Good. Okay, great. And how about the platform, Maricela? Have you worked on it? Uh, yes. He avanzado hasta las cinco. Okay, you're in section five. Great. That is very awesome. And uh, has it been easy, so so? ¿Cómo ha estado? Fácil, más o menos? Eh, lo bueno que conseguí el audio y lo terminé, el que me hacía falta en la tarde, lo okay. sentí más, un poco más entendible, fácil no, porque no oh. está fácil, o sea, estamos tratando de entender okay. y con el, con el audio pues lo sentí más cómodo contestar y me confundí en una o dos, lo demás lo contesté, digamos bien. Thank you. Ok, all right, that's great. Let me see, Carlos Miranda, good evening. Good evening. How are you, Carlos? How are you? Hi. Okay, great. And tell me about the platform. How are you doing with that? ¿Cómo va con la plataforma, Carlos? Voy a comenzar este, la tercera. Eh, el tercero, porque ya, ya completé la dos. Okay, you're starting section three. 
All right, so uh, I just need you to hurry up a bit because by now we should be finishing section three. Hay que apurarnos un poquitín porque eh, para ese momento deberíamos estar terminando la sección tres, ¿ok? So you should hurry a little bit. Okay. All right, let me see. Maricela Salinas, good evening. Good evening, teacher. How are you, Maricela? Very nice. Okay. How are you? Excellent. I'm doing well, thanks. Uh, how was your day? Very good. Okay, I'm glad to hear that. And the platform, Maricela? I start section four. You're in section four. Okay, you're good. Excellent. Thanks. Ana del Carmen, good evening. Ana del Carmen, good evening. Hi. Hello, how are you? Hi, fine. Okay, nice. How was your day? Was it good? Was it all right? ¿Qué tal su día, Ana del Carmen? Was it good? Repeat. No. ¿Qué tal su día? Was it good? ¿Estuvo bien? Uh, good. Ok. All right. Great. And, and let me see, Eduardo, tres punto, ¿qué sería la, la sección? Let's complete the conversation. Um, no sé si me puedes regalar el, eh, la sección exacta, 3.1, 3.2. I don't know. Can you check, please? Tres, tres C dice. Ya es la parte eh, de las um, En el midterm, entonces. Ok. Uh -huh. Yes, let's do it. Sí, sí. Uh -huh. I got it. Here we have the midterm test. That's one, right? Is it this one, Eduardo? Esta? Yes, teacher. Okay. All right. So we have fill in the blanks with the correct form of B. And so we have, excuse me, what's the answer over here? Everybody? Mm -hmm. R. 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 Are you Miss Brown? No. No, I'm not. I, no, no, I'm, I am no, not. No, I am. Yes, we would say I'm not or I am not. And here? Ahí no le haya sentido. She is. She is. She is. It refers to Miss Brown. She is. She's over, there. Uh -huh. She's over there. My name is Nicole Parker. Se refiere acá a Miss Brown. Le dice, disculpe, ¿es usted eh, la señorita Brown? No, no soy. Eh, ella está allá, right? She's over there. That's how it goes. She is. Exactly. She's. Or she is. She is. Uh -huh. Pero se, le, se lo puse casi todo el verbo to be y nada. Oh, okay. Let's try to send it. Let's see. Yeah, Jeez. we got it. Okay, try. Jeez. Did you get it? Yes, you sure. Okay. Yes. All right, any okay, other questions? You. No problem, you're welcome. No, only. Okay, good. 
And we are going to start. So welcome everybody to our class number eight. This is class number eight and we're just at the middle of the course right now. So let's talk a little bit about our lesson objective for today. So by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. So I believe you have already reviewed a little bit about it. So we're just going to review it pretty quickly and explain a bit. Creo que este tema lo vieron un poquito con el teacher que estuvo cubriendo el día jueves. Entonces vamos a repasarlo rápidamente. Let me just explain that uh, we have this and these we, and they are, tell me. Uh, con el teacher que lo vimos el día que usted no estuvo como que lo llevaba muy corriendo. Tal vez oh. usted nos puede reforzar el tema. Sure. Sí, me parece bien. Igual, cualquier consulta que ustedes tengan, eh, igual les voy a aclarar esto. En cualquier momento usted puede pedir que se aclare o que se explique cualquiera de los temas. No es necesario okay. que vayamos ya en esa sección. Por ejemplo, no tiene que esperar. Si va en la sección 4 y tiene duda de alguno de los temas, Pregúnteme, no es necesario que espere hasta que en la próxima semana, por ejemplo, yo vaya en ese tema. No, no, no. No hay ningún problema. Usted viene a la clase y me pregunta, teacher, tengo duda de este tema de los plurales, tengo, tem tengo duda de este tema de X, right? Y okay. pues con gusto lo explicamos. Ok. Thank you. Oh, y de igual forma, si ya hemos explicado un tema y aún así ustedes tienen duda, no hay problema, usted me dice y lo repetimos tantas veces como sea necesario. Si necesitamos más práctica, igual podemos realizarla. So okay. let's talk about this and these. Well, the, the difference between these two words is that this is singular. So that means we use it for referring to only one thing. For example, when I say this pencil, this pencil, I got only one pencil and I have it with me. So I say this pencil. And then uh, we would use this in questions such as what's this? Or asking about a specific thing, right? We want to know what it is. Eh, utilizamos el this en forma singular, es decir, para referirnos a una sola cosa. Y lo vamos a utilizar bastante eh, cuando queremos saber qué es algo, cuando decimos what's this, qué es esto. Eh, for example, if I say what's this, it's a pencil. Luego para responder, puedo bien utilizar el mismo this o puedo utilizar también eh, el... Um, pronoun it, el pronombre it. So I could say, what's this? It's a pencil, or this is a pencil. And here I have another example. It says, this is a bottle, right? This is a bottle. Then we have the use of these. These is for plurals. So that means that we refer to more than one thing. And in a question, we would use it like, what are these? What are these? For example, if I say I have two pencils, I say, what are these? They're pencils. Or these are pencils. And in the example I have here, they are sunglasses. These are sunglasses. Luego tenemos el uso de these, que es para los plurales, más de uno. Lo utilizamos en la pregunta, what are these? Y si nos fijamos acá en la forma, además del this en these, vamos a cambiar también la forma del verb be. En este es singular, what is, what is this, or what's this. En este sería plural, what are these, what are these. Y para responder, igual tenemos dos opciones. La primera sería utilizando el pronombre there, they, there, o utilizando siempre el these. These are sunglasses. Igual, en, tanto en pregunta como en respuesta, cambiamos la forma del verb be. Acá utilizamos is. Acá utilizamos are para los plurales. So that will be pretty much it for the use of this and these. En cuanto a pronunciación, they are pretty similar, pretty close. 
son bastante similares en cuanto a pronunciación. Sin embargo, eh, la diferencia es que eh, este es más corto que este. So we would say this, these, this, these. Eh, no sé si me alcanzan a escuchar ahí la diferencia. Esta es una I más marcada. These, this, this, these. So, esta suena un poquito más larga, es más pronunciada, más marcada. So let's practice it. Everybody repeat, please. This, 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 these, these, this. This is perdón, perdón. What are these? What are these? Their sunglasses. There's sunglasses. Are sunglasses. These are sunglasses. These, These are, are sunglasses. sunglasses. Okay, do we have questions on this? Yes, yes. Tell me. Sí, eh, la, pronunciación, la pronunciación de la palabra, de la, de la, del nombre esa. This is a bot, bottle or bottle. 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 ¿Qué significa? Bottle. This is a bottle. Can you see it? I am not sure. ¿Qué significa bottle, teacher? Una, oh, you cannot see it. This is a bottle, una botella. Gracias. Oh. Oh, quisiera, quisiera pronunciar this y el otro es this. So this one is this, these. This, this, these. Pues en verdad yes, las dos son con I, pero esta es una I más marcada, una I larga. We call it a long E in English. So that's how it goes. This, these, this, these. This, these. You would say this pencil, these pencils. This pencil, okay. these pencils. Is the teacher? Teacher? Eh, bueno, no sé si me he confundido con algo. Este, en la plataforma, cuando eh, preguntan, what's this? Uh -huh. Hay, en algunos ejemplos que ponen, ponen, he is uh, fulanito. O sea, que como que fuera eh, él o un ser humano, pues, o sea, no un objeto. Y a mí me pareció extraño porque para mí no, no debería ser así porque... Eh, yes. porque ¿Por qué este? Pues, como que, como que dijeran este. <ríe> o sea, muy, muy así informal. No sé si yo me he confundido, Ticha. Ok. En verdad, la pregunta para, para referirnos a una persona sería who's. Who's this? Ah, ese fue, sí, sí, ese fue. Sí, aquí ya Pero, estamos cambiando eh, la palabra de, um, how do you call it, the WH word, to the one that refers to people, right? Entonces estamos cambiando ya la, la eh, palabra interrogativa por la de personas, para empezar. Y luego, eh, pues, recordemos que las traducciones no deben ser literales, ¿verdad? Entonces, acá Ajá. nosotros normalmente en español no diríamos quién es este, right ¿Quién es él? ¿Quién es ah, ella? Ah, okay, ok, ok. Entonces, ahí, pero en inglés sí podemos usarlo de esta forma. Who's this? Who's this? En pero el... también se puede decir... Who's he? Who's he? Yes. Who's. Sí, sí se, se puede, puede decir. Ajá. Sin embargo, hay que mencionar que la mayoría de, de personas que hablan inglés nativo lo dirían de esta forma. Esta es la forma, eh, la forma usual de decirlo. Who's this? Uh, And okay. to answer, okay. you would say this is my best friend. Right? Y para responder igual utilizamos el this. This is my best friend, this is my sister, this is my classmate. So that's how they use it in English, así lo, lo utilizan en inglés. Ah, ok, ok. 
Any other doubts? No more? Okay, let's try to practice a bit. So I'll show you some objects and I need you to, let me stop sharing. I'll show you some objects and I need you to tell me what they are. Try to use this or these. Yeah. Okay, so tell me, what's this? It's a pilot. It's a marker. Marker. Right? A marker. It's a marker. It's a marker. Hands up. Do you have a question? Uh, who, uh, what's different? Um, this, this. Miss, Tell me about uh, what's different? Uh, uh, who is this? Who's that? Who's this and who's that? And so those this and that are demonstratives. So they are used to show how far or how near you are to something. Eh, esos son demostrativos y se utilizan para eh, demostrar o para ver qué tan cerca o tan lejos estamos de algo, a cuánta distancia estamos. Entonces, el des sería para algo que está cerca de mí. El that sería para algo que está lejos. So that would be the difference. Ok, thanks. Right, no problem. Okay, let's continue. So we said it's a marker. Now tell me, what are these? These are markers or okay. they are markers, right? They are markers or they are markers. These so are markers. These are markers. Good. So we would say it's a marker, this, or this is a marker, and they are markers, or these yes. are markers. Yes. Now, another one. Yes. What are these? Sure. Nada um, más que les parece que les escribo en el chat, porque si no tendría que cambiar la pantalla. Okay. So it would be okay. like. Okay, so first one, what's this? It's, it's a marker in el chat. No sé si pueden revisar el chat. Okay, already. A marker, and then we will say, what are these? Markers. They're markers. Marker. Or remember, you can use also this. This is a marker. Or these are markers. Got it? Ya lo recibieron? Pudieron ver ahí el ejemplo? Cuando es plural de las tres formas. No. Perdón, el, el primero, no. this is a marker, es el singular. Y el último, ah, no, sí es ajá. plural. Entonces tenemos dos opciones en cada una. No ha caído, primera, no ha caído por ejemplo, no ha caído el chat. chat. Oh, really? Okay, let me. Sí. Sí, 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 sí está. Sí está. No hay, no hay ya cayó. WhatsApp en el chat. Es no que no hay WhatsApp. WhatsApp. No, 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 es en el chat. No, 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 we can, we can write it. Here. Ah, what, what this, okay. what this. So, no, what no this. es el, no es en el WhatsApp. No. No, no acá en, pero les voy, a, les voy a escribir acá en la pantalla. No sé si ya, ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Que dice WhatsApp. Yes. Right, right. Okay. Yeah, yeah. Yeah. Ahorita so, va cayendo. Yeah, yeah. For example, this one. What's this? And we would say What this? it's a marker. It's a marker. It's a marker. It's a marcador. We could also say this is a marker. This is a marker. We have those two options. 
what and this is a marker, is a marker. what are this they marker. they are marker. Are marker. This, this, are this is a marker. These are marker. markers. I would say what are these? What are these? And the answers could be their markers. There. There. Or these are markers. There we go. Mm -hmm. Any other questions? Okay, maybe now um, we can maybe. use this example. What are these? Any ideas? What, what are these? What are these? Yes. What, what, what are these? They are makers. Caesar. Huh? Yeah. Scissors. Scissors. They clear scissors, we would say. Okay. So we say, for example, what are these? It's a scissors. We would say they're scissors. In English, well, well in Espanol, tijeras sería plural, right? So it would be scissors. So we would say they're scissors or these are scissors. There we go. And okay, another one. What's this? You know that one. It's a cell phone. It's a cell phone. Very well. Right here. El de cell phone es singular. No. El what this y el what this. El what this es singular y el what uh -huh. are this es plural. Exactly. That's how it goes. What is this? What are these? Yes. Any other questions? Tenemos alguna otra pregunta respecto a eso? What are these? Okay, let's try another one. What's this? What's this? Can you see it? It's a pencil. It's a pen. It's not a pen. Ah, it's a pen. Yes, it's a pen. Now tell me, what are these? Uh, their pens. pens. Their pens. Their pens. These are pens. That is correct. These. Okay. And so we're clear about this, right? Estamos claros con esto. Tenemos alguna otra consulta? No. What this? Very good. Um, in Espanol. En español, eh, well. el, el singular y el plural, por favor. Ok, what's this? ¿Qué es esto? ¿O qué es esta? En some cases. En objeto. En objeto. Yes. And okay. what are these? ¿Qué son estos? ¿Qué son estas? Ok, perfecto. So, eh, what's this? Would be this, este, esta. These, estos, estas. Got it? Okay, may we continue? Yes. Yes. 
Okay. Yes. All right, let's Maybe do it. Maybe continue. Maybe sure. continue. Podemos continuar. Sí. Okay, our next lesson objective refers to prepositions. So in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. So let's go to the platform and watch this video. So prepositions are used to talk about um, the location of something, the place where something is. Las preposiciones se utilizan para hablar de eh, la ubicación de algo, donde está, en qué lugar. So let's listen about it. Taking some time. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, <coughs> on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. Keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the Okay, so we have listened about the different prepositions. Now let's review them. We have the first one, which is in, and that would be dentro de, right? For example, um, I have I have this bottle, and I got this little bear. So if I want the bear to be in the bottle, I put it in. Like oh, it's a okay. big in. Now the bird is in the bottle. It's inside. Está dentro de. In. Dentro de. Then the next one is on. On would be sobre. 
for example, I could say my computer is on my desk. My computer is on my desk. Mi computadora está sobre mi escritorio, right? My computer is on my desk. And the next one, in front of. Here, let's make in front an of. example using in front of, in frente de, or frente a. So we would be, a, we would say, for example, we are in front of the screen. We are in front of the screen. Estamos frente a la pantalla. We are in front of the screen. Then um, behind, behind. I would say the wall is behind me. The wall is behind me. The wall, la pared. La pared está detrás de mí. The wall is behind me. And another one, next to, next to, a la par de. Okay, let me have an example. So we would have, for example, the pen is next to the marker. The pen is next to the marker. And the next one is under. For example, um, we could say the ball is under the bed. The ball is under the bed. La eh, pelota está debajo de la cama. Under, debajo. So that's how they go. In, dentro de, on, sobre, in front of, en frente de, behind, detrás, next to, a la par de, and under, eh, debajo de. That's how they go. And in order to make sentences using prepositions, we use the verb be. Acá para hacer oraciones, utilizando las prepositions, vamos a usar el verb be. For example, we would have again the bottle and the little bear. So I would say the bear is next to the bottle. The bear is next to the bottle. The bear is next to the bottle. So you see how I use it. Then see get up. Okay, for example, here the markers. Where are the markers? Dentro. Yes. What are the markers? Can you make a sentence? Behind. Um, behind? No, it's not behind. It's in, right? In. In the box. So the in markers. Dentro. Perdón. Sorry. In. In. Dentro. Marker dentro. in. Uh -huh. Marker the in. Markers are in. In. The, in. In. The, and this is the pencil case. Así llamamos esta bolsita, pencil mm -hmm. case, que es como, how to say, estuche de lapices. Sí. Uh, pencil case. Pencil. Pencil. Yes. So we would say the markers are in the pencil case. But this are and markers. let me think of another example. I... Okay, let's use the scissors, the pair of scissors, and the pencil case. Where are the scissors? Where are the scissors? So, no, the scissors? Oh, wow. the scissors? Under. Uh, under. 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 Exactly. Under. So, under. The scissors. Make the sentence, please. A ver, hagamos la oración. The scissors. The scissors. The scissors are under. 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 The pencil case. The pencil. The pencil. Pencil. The scissors are under the pencil. Okay. All right, and let me get another example. Let me see what I can use. Okay. All right, so I got this cup, and now I have the burr. Where is the burr? 
The bird. The bird. The bird. Oh, it's, no, it's not next to in front of. Ah, in front of. Oh, so it would say the bird of 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 the cup. of the cup. Okay. And now let's change its position. So now it's in front of the cup. Let's put it okay. here. Where is the bear? The bear behind. In behind. 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 Yes. So now we say behind. the bear is behind of the cup. Behind the cup. In this case, we do not use of. Of solamente okay. back on in front of. Las demás solamente se usan eh, por sí solas. Like, um, okay, so we say the bird is behind the cup. So that's how they go. Let me repeat once again. Les repito las traducciones. In, dentro de, on, sobre, in front of, en frente de, behind, detrás de, next to, eh, a la parte, and under, debajo de. Debajo de. Yes, that's how they go. Any questions, any doubts about this? Tenemos consultas. Practicar las, las, practice. Okay, yes. that is fine. Um, all right, so let me just tell you um, about this. Remember that we use is for a singular, right? So the verb is, it's only one verb, so we use is. In markers, we have more than one, it's plural. Then we use are. Recuérdese de esta diferencia también. El is para singular, cuando es una sola cosa. Okay. El are para el plural, yes. cuando tenemos más de una. Okay. okay, so let's continue. Now we are going to listen and answer some questions. I'll get the audio from the platform. And I want you to listen very carefully and get the answer to the question. Vamos a escuchar y ustedes tienen que responder estas preguntas. Okay? Uh, maybe you can get a, a pencil and some paper. Tal vez tienen por ahí a la mano eh, un lápiz, un lapicero y eh, papel. Okay. Ya no tengan respuestas. And, yes. All right. So let me see, let me go to the exercise. So we listen. Okay, are you ready? Yes. Okay. Yes, 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 I'm ready. Please. Solo me confirman si escuchan. No. 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 And now? No. 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 You cannot hear it? Okay. No. All right. Hey, give me a second. I don't listen. How about now? Not Uh, 
Huh? Okay, did you get the answers or do you need to listen again? Eh, no sé si pudieron responder o necesitan escuchar nuevamente. Yes. No hemos escuchado nada. nada. Perdón, pensé que se estaban escuchando. Yeah. Ay, okay. No, no. All right. Let's do it again. Don't worry. Okay. Where are my earrings? Ahora sí. Are they yes. on the table? Yes. Okay. Yes. All right, fine. Let's listen. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, how about now? Did you answer the questions or need to listen again? Este, ¿Respondieron las preguntas o quieren escuchar una vez más? Sí, escuchamos. No pudieron escuchar nuevamente. Ahora sí, ok. Sí, sí, right. escuché. Let's listen one more time and... Ok, fine. I'll play it one more time and then we check. Vamos a escucharlo una vez más y luego revisamos, ok? Yes. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where... There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? No, Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, so let's check pretty quickly. We have a number one. Where are Kate's earrings? Where are they? In, the in your pocket. In, your in, my, in, my in her purse. purse. In my purse. In, in her, her purse. purse. We would say in her purse. In okay, her number two. Purse. Where is Kate's watch? From the television. From the television. From the television. Okay, number three. Where are Kate's they sunglasses? The, they're on the chair. On the chair. On the chair. On the chair. And number four, where is Kate's address book? Under the table. That is correct. Okay, under. very well. Yes, it's under the table. Yeah. Number one, table. Kate's yes. earrings are in her purse. Number two, Kate's watch is in front of the television. Three, Kate's sunglasses are on the chair. And Kate's address book is under the table. Okay. okay, and that will be all for today's class. And I need you to, oh, give me a second, just a little thing before we leave. I need you all to solve um, the midterm test if you have not. 
Y necesito que todos resolvamos el midterm test si aún no lo hemos hecho. Y deberíamos estar ya en la sección 3 finalizando y realizar también este examencito de medio curso, el midterm test. So let's explore it. Vamos a explorarlo por los que aún no lo han hecho y los que ya lo hicieron, pues perfecto. Um, okay, so it starts, it has different parts. It starts with a listening exercise, uh, which is, a, well, it says listen to the conversation and select the correct answer. Acá debemos escuchar y debemos seleccionar la respuesta correcta. El audio lo tienen por acá y pueden escuchar tantas veces como ustedes necesiten. Lo recomendable sería que escuchemos un máximo de tres veces. Entonces, eh, bueno, es de ir intentando agarrar la respuesta. No es, no es necesario entender completamente el audio. No debo ir palabra por palabra, sino más bien lo que necesito acá es encontrar esta respuesta. Lo que acá me están preguntando, lo que me están pidiendo, es lo que yo necesito entender. No se preocupe sí. si no entiende todo. No hay ningún problema con solo que usted pueda responder. Pues esa es, ese es el objetivo del ejercicio. Eh, so I would recommend you to listen the most returns in la sección número 3, el midterm test, midterm exam. Okay. And then in section B or part B, we have to complete the conversation. Complete the conversation with the possessives my, your, his, our, or here. Acá vamos a utilizar los posesivos. Bueno, tenemos eh, acá las oraciones y los espacios en blanco. Ahí debemos seleccionar el que corresponde y escribirlo. Recordemos siempre tener mucho cuidado con el uso de mayúsculas y los espacios. También en algunos ejercicios donde debamos usar eh, eh, perdón, apóstrofe, recordemos que es diferente a la tilde, entonces hay que tener cuidado con ese detalle también. Then we have a part C, which is complete the conversation. You have to fill in the blanks with the correct form of B. You use am, is, or are. Part D, check the correct response. And here you just read and then you select the correct answer. Acá leemos y vamos a seleccionar la respuesta que podamos dar a esta frase, a esta, eh, a esta expresión, right? And in letter E, we have to complete the questions and answer correctly. And here we have some questions and some blanks. And we have some options. Tenemos la pregunta, tiene un espacio en blanco y vamos a seleccionar la palabra que corresponde o la opción que sea correcta. In section F or part F, we have to complete the conversation using the correct prepositions. Acá vamos a utilizar las preposiciones. Tiene acá las distintas opciones, distintas respuestas. Usted ve la imagen y selecciona. Okay. Part G, you complete the conversation writing the correct answers. Here we have to use the verb be, right? It's a conversation, you follow it and you write the answers. And the last part is part H. You have to complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. So here you have the different answers you can use. You just select yours and that's it. Okay, eso sería todo lo del midterm. Por favor, los que no han llegado, eh, les pido hacerlo lo más pronto posible. De, de tener tiempo ahora mismo, pues sería muy bueno que lo hiciéramos. Está acá el examen, el midterm. Los que ya pasaron de esa sección, perfecto, pueden seguir avanzando. Um, y los que no, pues sí, les pediría que hagamos un esfuerzo para llegar a esta parte y completar el midterm test para que ya estemos eh, mañana en esta sección número 4, que es la que corresponde a nuestra tercera semana de trabajo. So that will be all for today's class. Take care and have a good night, everyone. See you tomorrow.
Bye. 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 Bye.